，做自自由的梦想 ，T C Go 为您飞翔。Hello， 大家好，欢迎各位收看这一期的梦想飞翔。本期要和各位分享的是大阪再版的，可以算得上是 M G 的火星异端。目前来说的话，应该也是市面上唯一的火星异端相关模型。火星异端的全称应该是异端高达红色机火星装甲。属于是为了适应火星条件进行的改造。正常情况下，机体外面还有一层名为火星夹克的外挂装甲，可以单机突破大气层。而外挂装甲的造型可以看出来，也是格鲁姑姑或者叫勇士的造型设计。爆炸以后可以提升整体的机动性，同时也由原本的独眼变成了双眼。本款模型的设定我是参考了百度百科，然后在 SD 高达 G 世纪火星纵横里边有火星异端相关的介绍和战斗风格。爆炸的状态和原本状态也算是看得比较清楚了。同时，本款模型原本内部是以红异端为主体进行改造，后期罗丘尔将异端回收里面塞了一个 MWF 杠 GG 七三民用型异端作为内部的主体。那么，本款模型目前的均价是八十元左右，出版的价格我记得应该是九十九元，不过已经无所谓了。如果八八系列能保持这个价格，某种意义上来说也算过得过去。然后六六系列保持在六七十块钱，哎，赢。本款模型的这一次再版也是用到了彩盒，但是不重要，这个峰会也不好看。本款模型一共是二十三块板件，纸制品方面包括水贴和补色贴纸，数量并不是特别多。而且大阪的火星异端没有什么特殊的标识贴纸，基本上都属于通用水贴。按照峰会制作的水贴示意图和学员建议，我已经发到了专栏，各位可以参考一下。然后就是标配的说明书，不过这一次的说明书是改成了黑白的，没有峰会。火星端两把五十刀，这一次依旧是使用和六六零一一样的电阻件，不过我这两把刀还是有点弯，到时候还得掰一掰。电动件整理的效果还是比较不错的，这个也算是大班做的比较好的零件了。至于剩下的板件，我的综合评价是油，实在是太油了，就好像所有的板件都抛光了一样，差点就要和镜面一个效果了。要说肉吧，部分棱角其实还算说得过去，不过大部分的零件都差点意思。另外就是在刻线的处理上，还算可以，不糊，很多刻切都比较清晰。这一点在后续的深线过程中又体现的比较流畅。另外就是整体零件的飞边相对来说会少一些，但是这个缩胶在整体这个类似于抛光一样的零件表面会非常的明显，所以看上去的观感并不是特别好。另外就是本口模型大班当年微博还在更新的时候就说了，并没有采用六六零一 MG 红异端的古模具，属于是完全新开模的零件。不过为了适配火星异端的装甲，骨架零件也是进行了小改，只不过更改以后的零件都是纯的平面，没有一丁点的细节。所以这一款模型的骨架属于是那种一眼就能看出来哪里是进行更改的状态。同时，我相信也有朋友想试一试 E W 的 M G 一端合金骨架能否适配这一款模型，只能说部分还可以。这里我也是在图中标注了一下，画圈的都是不能用的，需要舍弃的合金件会比较多。再给各位展示一下纯速度状态的火星一端，单论外观造型，我个人还是蛮喜欢的。新规外甲在整体的覆盖面积还是比较大。基本上除了胸部和后胸甲，剩下的部分都是完全新规的造型外甲。在进行深线和水贴的操作之后，外观效果的提升还是比较可以的。同时也可以看得出来，大部分的刻线细节还算是比较清晰。最后呈现的效果也还算说得过去，就是这个外甲实在是太油了，估计喷个消光会好很多。本款模型的内容物包括火星一端的主体、双刃光束箱，还有剩下一部分 PC 件，就真的没了。这一次还没给 MG 一端的支架连接件，这个就很烦。首先拆除背包，我们来看一下头部。其实对比设定图，原本火星异端头部是红色的，大班这个部分是采用了和原本红异端一样的配色，并且天线的造型和配色也是有不同。剩下的头部大部分的零件对比 MG 红异端都是完全新规，就是这个造型不知道玩家能不能接受。主要还是这个大天线头顶这个机关装甲和下巴零件，但是头冠的这个设计和和八八零八能天使不同，不是瞎改的，属于是原本机设上就有的东西。同时，下巴灰色零件不喜欢的朋友也可以选择不加，也并不影响整体的外观造型。并且，我个人感觉大班 MG 一端的面相要比仿 MB 样式要好上很多。同时，在分色上也是做了一些灰色零件，但是我手中的这个眼睛贴纸会有一些歪，所以看上去会比较怪。另外，就是整个头部的零件安装都会非常重，都是需要胶水进行加固。脖子部分是 MG 一端的常规配置，可动还是比较优秀的。不过低头活动会受到下巴的干涉，这个部分就看各位的取舍了。胸部整体我感觉已经不需要去介绍了。这个部分和 MG 红一端唯一的不同就是在这个黑色零件上，火星一端魔改了一些结构，刻线和凸起会更多一些。再来就是腰部前端的零件也是有进行更改，灰色零件和骨架是完全一样的。另外加热舱也是可以进行正常展开，内部也是给了罗修尔的小人只不过这个小人非常的糊，同时站姿的小人也是没改。胸部上方的刻线细节对比 MG 的话还是会肉一些。
不过整体的清晰度还算可以。由于骨架相同，所以可动方面和 MG 一端也是完全相同的，包括腰部的拉伸可动这个部分，对于整体的可动提升还是非常有用，在后续摆动作会很方便。但是大扳零件是非常油，加上关节都是 PVC 件的缘故，腰部球形关节是非常容易松脱的。另外，虎形一端背部接口和 MG 是完全一样。市面上一些其他的武装也可以给本款模型进行使用，但是腰部关节和胯部关节实在是太松了，带背包就很难自主站立。虎形一端的肩甲为完全新规，正面的散热片细节是独立分件，并非镂空结构。在分层处理上，肩甲也会多一些，整体的观感还是比较不错的。不过上方的前后合的零件会有一些错位和缝隙。肩甲的胎气可动是比较优秀，但是这个部分是卡扣连接，稳定性会比较一般。加上从上方看，肩甲和零件会有明显的缝隙，并且肩甲和胸部的连接也会有一个明显的空档。手部骨架和 MG 一样，上臂的装甲会有一些不同，肘部下端也会因为精度误差留有缝隙。另外就是小臂和 MG 一端是完全不同的，并且小臂正面零件正常安装是歪的，主要是内部的卡损会有错位，需要处理一下。小臂在整体的结构上和 MG 一端是一样的，都是直接外甲连接骨架，但是 MG 一端手臂后方有遮挡零件，火星一端的遮挡零件是比较小，在活动的时候后方的空洞看着要比 MG 更加的明显。手臂侧面的这个红色零件是单独的分件。设定上，火星一端也是有配备光束盾牌，不过我实在是没有找到使用盾牌的图片，不太好确定到底是不是安装在这个部分。手部提供的是幺幺三可动手，但是这个部分保留了大班老六六零一大拇指爱脱落的问题，需要加护。手臂整体的可动也算是比较优秀的状态，肩部的可动范围会比较大，但是整体的活动手感相对来说会比较松，手臂关节也属于比较紧实的状态。这个部分最大的问题还是外甲安装会比较松，需要加护。另外，手腕关节也有设计可动，这个部分的后方遮挡零件处理要比肘部的好上一些。还有一个问题就是手腕这个白色零件的精度会有些问题，直接插进去会直接给它撑裂开，需要处理一下。胯部骨架和 MG 是完全相同的，外甲的区别要多一些。前肩甲进行了整体的拉长，并且重新设计了可动。全甲上方的零件也有一点轻微的侧摆角度。分肩甲为常规结构，这就导致球形关节在把玩的过程中非常容易脱落。并且连接侧裙甲的骨架零件也是比较松的，需要加固。后裙甲和 MG 一端保持了一致，带有轻微的可动。腿部在当前比例上看上去还好，但是拆开外甲就能发现骨架和外甲之间的空档会很大，并不是特别的饱满。火星一端胯部是和 MG 一端一样的结构，这个部分所带来的问题就是前后合的零件稳定性并不是特别好，把玩的过程中很容易出现松脱，这种前后松脱调整一下还是挺麻烦的。需要针对卡损位置进行加固处理，腿部的刻线也会比较乱，这个部分各位可以自己斟酌一下，是做点分色还是填补打磨处理一下。大腿侧面的这个部分，估计也有朋友和我一样想安装红一端的双刀，其实是可以的。大腿骨架部分和 MG 是完全相同，直接替换 MG 一端腿部的侧面零件就可以了，甚至直接替换黑色零件件，甚至只需要直接替换黑色零件件。那么这个时候就可以挂载红一端的双刀，或者是漆黑一端的枪剑武装。另外，如果你有机甲先驱红一端的话，机甲先驱里边还有一个挂载在侧裙甲的太刀连接件，可以实现腿部挂载四把太刀。不过这个部分还有一个问题，就是火星一端的大腿正面装甲和普通一端是有区别，没有办法完全颜色合缝，需要再处理一下。另外，膝盖部分在活动的过程中也是有联动表现的，这个是和 MG 完全一样。脚腕部分为双球形关节，火星一端的脚腕装甲为固定结构，不具备任何的可动。同时，踮起脚尖的时候，很容易就把零件给它顶下来。脚部对比 MG 一端也是进行了些许的磨改，不过整体的可动算是比较常规。腿部可动在把玩的角度上是没有什么太大的问题，但是零件整体的衔接都会比较松，主要是关节部分会出现松脱和把持力度不够的状态，需要后续多加处理。在武装方面，除了背包，大班就只给了一把光束双刃步枪。步枪的尺寸对比设定图的话，还是会有些细，不过分色做的都是比较不错，零件衔接的也会有些松。之所以被称之为双刃步枪，主要是上面这个部分和勇士一样是双刃光束剑，但是大班并没有提供接口，也没有提供光束特效件，这个玩法就直接没了。同时，步枪和手部的连接也是比较松，需要加固。最后就是火星一端的背包，背包主体像个大型盾牌，两侧挂载的这个东西，按理来说是大型光束炮，但是设定上还能当大型的实体剑，但是我不确定这货玩意儿真的能不能当大剑。
。然后看之前的游戏展示，这个部分好像还有推进器的功能。除此之外，还插了两把菜刀，也是直接安插在这里的，推动上方的零件就可以给它拔出来。和普通的菜刀是相同的配置，只不过大班这个刀有一点弯，安插的时候也会有些卡顿，需要调整一下。除此之外，就是其他的展开部分以及呈现光束炮的模式。不过大班的这个炮口是实心的，看着就比较怪。武器和主体的连接根部是球形关节，偏紧，加上这个卡损的稳定性是比较一般的，建议打磨一下，让活动更加的流畅。另外就是两侧的连接件都是柱形卡损连接，但是比较松，没有办法固定位置，后期摆动短是需要加固处理。那么综合来说，大班八八零七火星一端的优点在于组合度非常优秀，整体是很丝滑的状态。部分小零件会偏紧，但是最大的问题就是太丝滑了，插进去根本卡不住，导致正常速度把玩真的是噼里啪啦的掉。再来就是由于零件表面特别油，导致带 P C 件的部分关节紧实度都不好，尤其是跨步前后松脱的问题真的很严重。再来就是对比设定，很多地方没有做出来，甚至做的还不一样。至于火星夹克的外挂装甲，估计从一开始就压根没想做。不过，作为唯一的火星异端模型，也许也存在着能让人想购买的理由吧。修修补补，再处理一下，和其他异端放在一起，也是一个不错的选择。新规的武器配置也可以作为其他型号异端的武器进行装配。再来就是目前的价格，相对来说也是有一定的性价比。那么以上就是我个人对于这一款模型的评价了。本期的机构模玩分享到这里就已经全部结束，感谢各位的收看，下期不见不散，拜拜。